வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ரசம் கருவாடு தொக்கு இந்த காம்பினேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்பினேஷன் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கருவாடு தொக்கு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு கருவாடு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் கருவாடு தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுலேருந்து மூணு நா மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வந்து நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு மூணு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு உரிச்சி சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த கருவாடு தொக்கில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு கரம் மசாலாவோ எதுவுமே வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறதுல ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம தக்காளி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே மிளகாத்தூள்லாம் நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் குழம்பு பாருங்கள் ஒரு ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அடுப்பை நல்லா ஸ்லிம்மாக வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அந்த மிளகாத்தூள்லாம் எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து வதங்கட்டும் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் எண்ணெயில் வந்து வதங்குச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் குழம்புக்கு அதே போல் கறிக்கிடாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு தக்காளி வந்து பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துருக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க வேகிறதுக்கு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகட்டும் தக்காளி தண்ணிலாம் எதுவுமே சேர்த்துடாதீங்க சேர்க்காம தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி வேகிறதுக்கு நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் வேக ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம வந்து இதுக்கடையே வந்து நம்ம கருவாடை வந்து தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருந்தோம்ல அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பச்சை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா வந்து வெந்துட்டு தொக்கு மாதிரி நல்லா வந்திருக்கு தொக்கோட கலரும் பாருங்கள் நல்லா ப்ரைட் ரெட்டு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு கலரும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ வந்து தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கருவாடு நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறோம் கருவாடு வந்து அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு பிளெயின் வாட்டரில் இன்னும் நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்த்துடலாம் அடுப்பு வந்து நல்லா சிம்பில் வச்சுக்கோங்க கருவாடு மீன் மாதிரி தான் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் நம்ம அதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து அந்த கிரேவியை வந்து லைட்டாக நம்ம பெரட்டி விட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு கருவாடு வந்து வெந்துடும் மினிமம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் அதே மாதிரி கருவாடு வந்து ரொம்ப வந்து வேக வச்சுடாதீங்க அப்புறம் வந்து உடஞ்சி போயிடும் கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை கருவாடுலேயோ இருக்கனால நம்ம இப்போ தொக்குக்கு தேவையான அளவு தான் உப்பு வந்து சேர்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து நீங்கள் உப்பு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வேணுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம இதே திட்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கருவாடை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் நம்ம இதில் தண்ணியெலாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை அந்த தக்காளியோட ஈரத்துக்கே கிரேவியோட ஈரத்துக்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த கருவாடை வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்மளுடைய கருவாடு தொக்கு வந்து தயாராகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் கிரேவியும் நல்லா இருக்குது கருவாடும் வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கு சுடு சாப்பாடு இருந்தால் போட்டுட்டு சூப்பராக சாப்பிட்லாம் அடுத்து தக்காளி ரசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு புளி தான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தக்காளினால் நாலு தக்காளி வந்து இது கூட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து புளியை வந்து லைட்டாக கரைச்சிக்கோங்க புளி நல்லா கரைச்சிட்ட பிறகு தக்காளியும் கையாலேயே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ரசம் இது வந்து வில்லேஜ் ஸ்டைலில் செய்கிற வந்து ஒரு தக்காளி ரசம் கையிலேயே எல்லாத்தையும் கரைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே மிக்சிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா ப பேக்கோங்க நல்லா வந்து அந்த தக்காளி வந்து சாறு வந்து நல்லா அந
கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அடுத்து கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ரசத்துக்கு வந்து இந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு இந்த இடித்து போடுறதுலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஸ்மெல் கொடுக்கும் கூடவே பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி புளி வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்க்குறோம் அந்த கரைசில சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் வந்து கூட வந்து சேர்த்துருக்க அரைச்சி இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு கீழே பார்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா புளி நம்ம சேர்த்துருக்கனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த கொத்தமல்லி தழையும் ரசத்துக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு வாசம் கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசத்தோட டேஸ்ட்டே வந்து அந்த காரம் கொஞ்சம் புளிப்பு இதில் தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து கொதி வரும்போதே வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ரசத்தை வந்து கொதிக்க கூடாதுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக பபுள்ஸ் வரும்போதே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வந்து இதை வந்து கொதிக்க விடுங்க ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது தக்காளி ரசத்தை இப்போ நம்ம ஒரு தக்காளி ரசமும் தயாராகிடுச்சு நம்மளோட கருவாடு தொக்கும் தயாராகிடுச்சு சூடாக சாப்பாடு கூட நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்